அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு உடலின் மொழி மொழி அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கருத்துக்களை அடுத்தவங்கள்ட்ட பதிவு செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன அதாவது நம்ம பிறரின் கருத்தை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்கும் பிறரோட கருத்தை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பிறரோட தொடர்பு கொள்வதற்கு எதுவானாலும் ஒரு மொழின்றது தேவைப்படுது அதுவும் நம்மளாம் தாய்மொழி அப்படிங்கும் போது இன்னும் ஒரு இனிமை சேருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம உயிரோட இருக்கிறதுக்கு உதவுறது இந்த உடல் இப்ப இந்த உடலோட மொழி இப்ப உடம்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கறதான் நம்ம இங்க முக்கியமான மைய கருத்தா இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப அந்த உடலின் மொழிய ஏன் கேட்கணும் எப்ப கேட்கணும் எப்படி எல்லாம் கேட்கணும் அந்த உடலின் மொழி சொல்றது நமக்கு எப்பெல்லாம் புரியும் ஏன் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு சிந்திக்க போறோம் அதாவது அஹ் உடல் ஓம்பல் இறை வழிபாடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது இந்த உடல் பத்தி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா திருமூலர் பாடல் நீங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய அதாவது இந்த உடம்பு வந்து அதாவது நம்ம இந்த உடம்ப பத்தி பார்க்கும் போது அந்த உடம்பு உடம்புல உயிர் தங்கி இருக்கு அதாவது உடம்பு ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாத்திரம் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலதான் உயிர் தங்கி இருக்கு சோ அப்ப அந்த உடம்பு நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வாழ்க்கையும் இனிமையாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் இன்பமா வாழணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் இப்ப அதுக்கு வந்து உடல் வளமா இருந்தால்தான் உயிர் நலமா இருக்கும் சோ அப்ப உடல் நலம்ங்கிறதும் உயிர் வளம்ங்கிறதும் இங்க ஒண்ணு ஒண்ணு இணைந்தே இருக்கு அப்ப மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல்ல கூட சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க உடல் உயிர்களுக்கு இடையே உறவு ஒத்து இருந்தது அப்படின்னா உணர்ச்சி ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் அப்ப அந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் பிணக்கு ஏற்பட்டா அதான் வந்து வலி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்மளுடைய இப்ப தலைவர் எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும் போது இந்த உடலின் மொழியை பத்தி சொல்லும் போது இதைதான் அவங்க சொன்னாங்க சோ அப்ப அந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் பிரிவு ஏற்பட்டா மரணம் வந்துருது அப்ப மரணம் அடையறதுக்கு யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் நட இடையில இருக்கிற வாழ்க்கையில இப்ப இந்த உடம்பும் உயிரும் இணைந்துதான் பயணிக்குது சோ இப்ப இந்த உடல் தனியா இருந்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை பிணம்ன்ற பேர் தான் வந்துருது நம்மளோட பேர் கூட அங்க இருக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அஹ் உயிர் தனியா இருந்தது அப்படின்னாலும் அதுக்கும் வேற ஒரு அடையாளமோ அதுக்கான செயல்பாடோ கிடையாது அதாவது நம்ம உலகத்துல இருக்கிற ரெண்டு உயிரினங்கள் பாக்குறோம் அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்கு சோ அப்ப இந்த உயிரினங்கள்ல மட்டும்தான் என்ன ஆகுதுன்னா உடல் உயிர் இணைந்து ஒன்ற ஒன்று என்ன பண்ணிக்குது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கு ஒரு இணக்கமான உறவு இருக்கு சோ அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்க முடியுது சோ அப்ப இந்த வகையில நம்ம உயிரின் மூலியமா தான் நம்ம என்னத்த எல்லாத்தையுமே அனுபோக அணுப்பொருட்களை தூய்க்கும் போது ஏற்படுகிற அந்த லிமிட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அங்க மாறும் போது உடலுக்கு துன்பம் வருது சோ அப்ப உடலுக்கு துன்பம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உடலின் மொழிய நம்ம கண்டு கவனிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் சோ அப்ப ஜென்ரலா பார்க்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடல் அசைவுகளின் மூலமா அதாவது ஜென்ரலா ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம் அப்படின்னா அப்ப கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட நடை உடை பாவனை எப்படி இருக்கு இது வந்து வெளி தோற்றம் சோ இப்போ இந்த வெளி தோற்றத்துக்கும் அகத்தோற்றத்துக்கும் இணைந்து ஒரு உறவு இருக்கு அது அகம் புறம் அப்படின்னு பிரித்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா புற செயல்கள் புற செயல்கள் மூலியமா நம்ம எப்படி நிக்கிறோம் எப்படி நடக்கிறோம் எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோம் சோ ஒரு செயல் செய்யும் போது நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் 
நம்மளுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு நம்மளோட புன்முறுவல் எப்படி இருக்கு ஒருத்தவங்களோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசும் போது நம்ம எப்படி பேசுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரியான செயல்கள் வைத்துதான் நம்மளுடைய மனோநிலைகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதே கணிக்கப்படுது மற்றவங்களாலையும் அது மதிக்கப்படுது போற்றப்படக்கூடிய விஷயங்களாவும் சில இடத்துல இருக்கு சில இடத்துல உள் எண்ணங்கள் சரியில்லை அப்படின்னாலுமே நம்மளுடைய பார்வையாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய செயல்களாக இருக்கட்டும் அதாவது தலை குனிகிற வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா தலை நிமிர்ந்து நிற்கணும் தலை நிமிர்ந்து செயல்பாடு தான் நல்லது அதாவது இப்ப பாரதியை பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற ஆற்றல் அந்த ஒரு இது அதே மாதிரி விவேகானந்தர் நிறைய மகான்கள் யோகிகளை பார்க்கும் போது நமக்கு ஏன் அப்படி உடல் மொழி அவங்கள்டேந்து ஒரு ஆற்றல் வெளிப்படுது அவங்கள்டேந்து ஒரு அன்பும் கருணையுமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கப்படுது இல்லைங்களா சோ இது ஒரு நல்ல வகையான உடல் அதுவும் ஒரு ஒரு மாடல் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்லத எங்கேயுமே கேட்டியா பிடிச்சுக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி உதாரணங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் இப்போ ஆஹ் உடலின் மொழி அப்படிங்கும் போது நீங்க எல்லாம் ஜென்ரலா ஆஹ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்புல இருந்து பசி அதாவது உணவு தேவைங்கிறது பசியால நமக்கு உடல் மொழி சொல்லுது இதே வாட்டர் கண்டென்ட் பாடியில இல்ல சோ அப்ப அது வந்து தாகமா வெளிப்படுத்துது அதே மாதிரி பாடி நார்மல் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குளிர்றது ரொம்ப சூடா இருக்கிறது காய்ச்சல் வருதுன்னா கூட என்ன சொல்வோம் உடல் வந்து ரொம்ப இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிடுச்சு அதெல்லாம் ரெஸ்ட் கேக்குது சோ அதான் காய்ச்சலா இருந்து வெளிப்படுத்தி நமக்கு நாக்கு கசப்பு சுவையை கொடுத்து உணவை அடுத்து அடுத்து போட்டு வயிறு கெடுக்காம ஏன்னா இரண்டாவது மூளைன்னு சொல்றாங்க நம்மளுடைய வயிற சோ வயிறுக்கும் மூளைக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு அதாவது இதுல இந்த நான் டாபிக் இதை எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் டக்குன்னு உடலின் மொழின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா போக 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 பாத்தீங்கன்னா நிறைய போய்கிட்டே இருக்கு எதை சொல்றது எதை விடுறது ஒண்ணு ஒண்ணும் பார்த்தா அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு சோ அதனால நான் மேலோட்டமா அப்படியே ஜென்ரலா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அப்புறம் கவர் பண்ண முடியாத மாதிரி போர்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ இப்ப இந்த உடல் வந்து இரண்டாவது மூடையா செயல்படுறது வயிறுன்னு சொல்றோம் சோ வயிற்றுல சரியான உஷ்ணம் இல்ல அப்படின்னா சரியான ஜீரணம் நடக்காது ஜீரணம் நடக்கலன்னா அது புளித்து போறது அப்ப அந்த நரம்புகள்ல போறது சோ புளிப்பின் போது மந்தத்தன்மை ஏற்படுறது இப்ப இது வந்து மூளைக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது எப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம என்ன பண்றோம் மந்தமா இருக்கும் சுறுசுறுப்பு இல்லாம இருக்கிறது எந்த வேலையிலும் ஒரு நாட்டம் இல்லாம இருக்கிறது அப்ப அடுத்தவங்க நம்மளை பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கும் இப்ப இன்னொருத்தவங்க ஒண்ணு சொல்லி சொல்லி செய்யற ஒரு சூழ்நிலை சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுடைய உடல்நிலை மனநிலைகள் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு உடல் மொழிக்கு சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆஹ் வியர்வை வெளியில வர்றது பாடி ஹீட்டா வர்றது உள்ள இருக்கிறது அழுக்குகள்லாம் வெளியில வர்றது அத வந்து அது வெளியில வியர்வையா வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அலோ பண்ணணும் அத போட்டு வேற எதுவும் மேல் பூச்சிகள் போட்டு அந்த வியர்வைய தவிர்க்க கூடாது வேர்வை வர்றது நல்லது அதுவும் எந்த காலகட்டங்கள்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோடை காலத்துல நிறைய வியர்வை வெளியில வர்றது அப்ப நிறைய உள்ள தண்ணி கேட்கும் போது தண்ணியும் நிறைய குடிக்கணும் அப்ப ஃப்ரூட் சாப்பிடணும்னு சொல்றது இது எல்லாமே எதுல வருது அப்படின்னா பேலன்சிங் அந்த பேலன்சிங் பத்தி திருப்பி நான் ஒரு இதுல சொல்றேன் இப்ப இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அதாவது நுரையீரல் நம்மள எப்படி தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்குது அப்படின்னா ரொம்ப அந்த நுரையீரல் தன்னை சுத்தம் பண்ணிக்கிற விஷயமா வெளியில வர விஷயம் தான் சளி இருமல் அந்த லங்ஸ் வந்து தன்னை உள்ள இருக்கிறத கெட்டதை வந்து வெளியில தள்ளுது கெட்ட ஆவி தான் கொட்டாவின்னு சொல்லுவாங்க கொட்டாவி விடுறாங்க கொட்டாய் விடக்கூடாது அப்படி நார்மலா பழக்கல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன சும்மா கொட்டாய் விட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அவனுடைய லங்ஸ் நல்லா இல்ல அவன் ஒரு வேலைக்கு செய்ய போறான் அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு அவன் தயாரா இல்ல உடம்பு என்ன இருக்குன்னா அசதியில இருக்கு வேற இதுல இருக்கு அப்ப அந்த அந்த வேலை நல்ல விதமா நடக்காது அதனாலதான் அந்த மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கையா கூட சொல்லி வச்சிருந்தாங்க நம்மளுடைய ஆஹ் இயற்கை மருத்துவமா இருக்கட்டும் சித்த மருத்துவமா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்னதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் பிஹைண்ட் சம் ஆஹ் சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர் 
ஸோ அப்போ அதை வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து தெரியப்படுத்தாமல் விட்டுட்டாங்க அது வந்து மூட நம்பிக்கையாக போகும்போது தான் அதை வந்து நம்ம வேற விதமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ தூக்கம் சரியாக இல்லை அப்படின்னாலும் கொட்டாவி வரும் தூக்கம் ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நுரையீரலை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ நுரையீரல் இந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துது அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய இன உணர்வு அப்படிங்கிறதும் ஒரு உடம்புக்கு தேவையான கழிவின் மூலியமா திருமண பந்தத்தின் மூலியமா இத மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த உடலின் மொழி இந்த மாதிரி நமக்கு வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அத கரெக்டா கவனிக்கணும் இப்ப இந்த உடலின் மொழியை பத்தி இதுதான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா சோ இப்ப இதுக்கு ஒரு பேசிக் இருக்கும்ல இப்ப இது ஏன் நடக்குது நம்ம உடம்புல அப்படின்னா பேசிக்கா நம்ம உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுடைய உடம்பு வெளியில பாக்குறோம் பிசிக்கல் பாடி பாக்குறோம் இல்லையா மேல பாக்கும்போது நமக்கு ஸ்கின் அடை தெரியுது அதுக்குள்ள போனா அப்படியே நம்மளுடைய நைன் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் ஆஹ் நம்மளுடைய நர்வ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் இருக்கிறது அது அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரொடக்டிவ் எல்லா ஆர்கன்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய பிசிக்கல் பாடி நம்ம வெளியில பாக்குறது ஸோ இப்போ இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த உடலை வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் இப்போ இந்த உடல் நல்ல இயங்கிறதுக்கும் இந்த உடலின் மொழி நம்ம அறிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பேசிக்கா நம்மளுடைய சித்தர்கள்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய அதாவது உயிரை உணர்ந்தவர்கள் சித்தர்கள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சித்தர்கள் சித்த மருத்துவத்தில் தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்களை வச்சு தான் நமக்கு வந்து இந்த நோய்களை கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க இந்த ஒன் அதுக்கு பேசிக்கா இந்த தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்களும் சமமா இருக்கணும் இப்ப நான் உடல் பத்தி சொல்லும் போது சொன்ன வெளியில பாக்குற பிசிக்கல் பாடி இது சயின்ஸ் படி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா செல் செல்களின் தொகுப்பு நமக்கு பேஸ் என்ன ஒரே ஒரு செல்லு தான் இவ்வளவு தூரம் டெவலப் ஆகி இத்தனை ஆர்கேனா வந்து டிஷ்யூஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கொடுத்து இப்படி இருக்கணும்னு வச்சிருக்கேன் சோ இப்போ இதே ஆன்மீக ரீதியா சொல்லணும் அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு அப்படிங்கும் போது இந்த லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் சொன்ன இல்லைங்களா சோ அப்ப அந்த லிவிங் திங்ஸ்ல மட்டும்தான் என்ன இருக்குன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றோட ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இணைந்து ஒன்னு ஒன்னு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா அந்தந்த ரேஷியோஸ் அந்தந்த ப்ரிப்பொசிஷன்ஸ் அது எங்க எப்படி இருக்கணும் பிளஸ் வந்து நம்ம கிராவிடேஷன் போர்ஸ்ல இருக்கும் சோ இதெல்லாமும் வச்சுதான் அந்த உடல் அமைப்பு வருது இப்ப இதுல பேசிக் மூணு பாத்தீங்க அப்படின்னா வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்துமம் சொல்றது இந்த வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்துமம் தான் மூன்று தோஷாஸ் மூன்று குற்றங்கள் இதை தான் வள்ளுவர் வந்து மிகினும் குறையினும் அப்படின்னு எண்ணிய முதலாய் மூன்று அப்படின்னு அதை இந்த மூணுமே சமமா இருந்தது அதாவது வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்துமம் மூணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மிகவும் இருக்கக்கூடாது குறையாகவும் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒன்ன ஒண்ணு சமநிலையில இருக்கும்போது நமக்கு இந்த உடல் நோய்களே இல்லை உடல் நோய் இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்மளோட எப்பவுமே ஒரு பிளசண்டா இருப்போம் சுறுசுறுப்பா இருப்போம் நல்ல வேலைகள் செய்யறதுக்கு ஆர்வமா இருப்போம் அப்ப அந்த எனர்ஜெட்டிக் லைஃப் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கு பிளஸ் நம்மளுடைய யூமியூன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மூணும் சமமா இருக்கும்போது சோ இப்ப இந்த வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்தும் வந்தா தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் அதாவது அஹ் சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த வழி அழல் ஐயம் சொல்றாங்க அதாவது வாதம் அப்படின்னா நம்ம அஹ் உடம்புல இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்தந்த இடங்கள்ல மூணுமே செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம நாடி பிடிச்சு பாக்குறாங்க இல்லைங்களா சோ அந்த நாடி பிடிச்சு பாக்குறது எதன்னா இதை வச்சுதான் சோ இதுவுமே தனித்தனியா ஒரு ஒரு சாப்டர் நிறைய போகும் நம்ம ஜஸ்ட் நான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இந்த ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் மூணும் சரியா இருந்ததுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு எங்கேயுமே தடை தேக்கம் திசை மாற்றம் தடுமாற்றம் எதுவுமே இல்லாம அதாவது அந்தந்த நாடிகள்ல அந்தந்த லைன்ல அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுதுங்கன்னா எங்கேயுமே வலி இல்லை வலி இல்லாததுனால நம்ம நல்ல செயல்பட முடியுது பிளஸ் வலி இல்லாம இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எனர்ஜி வந்து ஒரு லேக் அதாவது அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல வலி இருக்குன்னா நம்ம நினைவு ஃபுல்லா எங்க இருக்கும் அந்த வலியில இருக்கும் இல்லை நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் பேஷண்டா இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய எனர்ஜி டைமு மணி 
ஸோ இது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கே போகுது ப்ளஸ் நம்மளால நம்மளோட சுத்தி இருக்கவங்களும் நம்மளுடைய ஃபேமிலியும் நம்மளோட சொசைட்டியும் நம்ம சொசைட்டிக்கு செய்ய வேண்டிய டியூட்டிஸ் இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே தடுமாறுது ஸோ அப்போ இதனால தான் நம்ம உடம்ப நல்லா வச்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி அதாவது நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படி நினைக்கிறதும் அதுக்கான வேலைகளை செய்யறதும் சுயநலம் கிடையாது தன்னலம் தன்னலம் இருந்தால்தான் நாம நல்லா இருந்து நாளைக்கு நம்ம சொசைட்டிக்கும் நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியும் ஸோ அப்ப இந்த மூன்று ஓட்டங்கள் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சரியா இருக்கணும் அதாவது சூடுனா பித்தம் ஸோ பித்தம் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா அந்த கண் எரிச்சல் வர்றது ட்ரை ஸ்கின் வர்றது அதாவது பிபி கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா குருதி அழல் நோய் அதாவது நம்மளுடைய ரத்தத்துல இந்த பித்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹீட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் அந்த பிபி வருது ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மூன்று ஓட்டங்களை மட்டும் நம்ம எப்படி எல்லாம் நல்லா வச்சுக்கணும் ஸோ அப்ப வந்து லைஃப் ஸ்டைல்ங்கிறது இங்க நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி காலத்திலேயே சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது குளிக்கிற முறை எப்படி இருக்கணும் அதாவது கிழேந்து மேல குளிக்கணும் அதாவது என்ன ஆகும்னா நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கோம்னு சொன்னோம் ரத்த ஓட்டம் எப்ப ஓட்டம் சொன்னோம் பஞ்ச பூதங்கள் சொன்னோம் ஸோ அப்ப இது வெயிட் ஆன பார்ட்டிகல் கிராவிடேஷன்ஸ்ல கீழழுக்கும் அதை விட லேசானது ரத்தம் லிக்யூட் இல்லைங்களா ஸோ லிக்யூட் சிஸ்டம் அதுக்கு அடுத்தது ஹீட் ஹீட்டுக்கு அடுத்து ஏர் ஏர்க்கு அடுத்து ஸ்கை எனர்ஜி ஸோ இந்த அஞ்சும் சேர்ந்துதான் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய செல்கள்ல இருந்து ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நம்ம பாடியில இந்த எல்லா இடத்துலயுமே இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்ல தான் இருக்கிறதுனால இந்த ஐந்துமே அந்தந்த பார்ட்டிக்கல்ல அப்படி அப்படிதான் இருக்கு ஸோ அப்ப நம்ம ஒரு ஒரு செயல் செய்யும் போதும் நம்ம நிக்கும் போதும் குனியும் போதும் உட்காரும் போதும் என் எல்லாமே இந்த பஞ்ச பூதங்கள்ல இருக்கணும் கேட்ட கிராவிடேஷன்ல இருக்கிறதுனால பேலன்சிங் 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 இதை நம்ம வச்சுக்கிட்டாலே பாதி வாழ்க்கை நடைமுறைகள் நல்லாவே இருக்கும் அதாவது ஒரு சைடா உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா பாடி வெயிட் ஃபுல்லா ஒரு சைடா இருக்கிறது இல்ல நிறைய புலன் உறுப்புகளை கண்ணை நிறைய பயன்படுத்துறது த்ரோட் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது நிறைய இப்ப இருக்கிற பொல்யூஷன்ல நமக்கு லங்ஸ் நிறைய செயல்படுறது இல்லை ஸோ அப்ப காற்று கபம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அங்க பாதிக்கப்படுது ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு செயல்கள்லயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுங்க நம்மள கவனிக்கணும் அதுதான் நம்ம உடலுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்றி இப்போ இந்த குளிக்கும் போது சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழேந்து தண்ணி ஊத்தும் போது அந்த சொன்னீங்களா லேசான பாட்டிகள் ஒன்னு ஒண்ணு மேல இருக்கும் போது சூடு அப்படியே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா தலைக்கு வந்தது சோ பிரெயினுக்கு நிறைய சூடு போக கூடாது சோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல குளத்துல குளிப்பாங்க இல்லைங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி இருக்க இடத்துல அப்படியே மூவ் பண்ணி போவாங்க கடைசியா தலையில அப்ப எல்லாம் குளியல்ங்கிறது தலைக்கு குளிக்கிறது தான் இந்த உடம்பு குளியல்னா இப்பதான் நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுக்கோ இப்ப ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தான் இப்படி எல்லாம் இருக்கு முன்னாடி குளியல்னாலே உடம்ப சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல் அதாவது ஏன்னா உஷ்ணம்ங்கிறது உடல் உஷ்ணம் நைட் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும் அதுவும் காலையில சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி குளிக்கணும் ஸோ அப்ப அந்த பாடி ஹீட் தலையில ஏறாம கடைசியா தலையில குளிப்பாங்க ஸோ அப்ப நான் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப ஜென்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே நீங்க வந்து தலை குளிச்சிடுறீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்க ஆனா லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முடியை பார்த்துக்காக்கிறது அந்த மாதிரி ஆனா கேரளால எல்லாம் பாருங்க நல்லா அவங்க எல்லாம் டெய்லியுமே தலைக்கு குளிக்கிறது ஒரு பழக்கமா சோ இது வந்து ஒரே ஒரு குளியலுக்கு மட்டுமே நான் இவ்வளவு சொல்றேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே குளிக்க கூடாது ஏன்னா வயிற்றுல ஃபுட்டு இருக்கும் நான் சொன்ன வயிறு நாபி பூரணான்னு சொல்லக்கூடிய வயிறுங்கிறது அங்க ஒரு அக்னி இருக்கு சோ அந்த அக்னி வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய டைசஸ் சிஸ்டத்துக்கு அந்த அக்னி தேவை அதை போய் குளிர்ச்சியா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்க டைஸ் சிஸ்டம் சரியா ஒர்க் ஆகாது ஸோ டைஸ் சிஸ்டம் சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய நம்மளுடைய செரிமானம் நல்லா நடக்கல அப்படின்னா அங்கேருந்து ஜூஸ் அதுல இருந்து சத்துக்கள் அதாவது உணவுப் பொருள் சத்து பொருளா மாறாது அப்புறம் ரத்தம் அடுத்த அந்த ஏழு தாதுக்களா மாற விஷயங்கள்ல அங்கே நமக்கு இதே உடலுக்கு நடக்கிறது இதே சைப்பத்தோம் அப்படின்னா மனோ ரீதியா என்ன ஆகும்னா மந்தத்தன்மை வர்றது தூக்கம் வர்றது உடனே என்ன ஆயிடும்னா பயோமேக்டிசம் சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஜீவகாந்தம் மற்ற செயல்களை கட்டுப்படுத்திட்டு நமக்கு தூக்கம் வர வைக்கிறது சுறுசுறுப்பு இல்லாம பண்ணி அது ஃபுல்லா 
டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கே அந்த எனர்ஜி போயிடும் ஸோ அப்ப இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி காலநிலைக்கு தகுந்த மாதிரியான உணவு எடுத்துக்கிறது இதெல்லாமே என்ன பண்ணணுங்க நம்ம உடம்ப கவனிக்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் வாழ்றோம் சந்தோஷமா வாழதான் விருப்பப்படுறோம் யாருமே கஷ்டப்படுறதுக்கு விரும்புறது இல்லை ஆனா அதுக்கான செயல்களை செய்யறோமா அப்படின்னா செயல்களை நம்ம செய்யறது இல்லை அதாவது இப்போ அறிவுல உயர்வா இருக்கணும் நல்ல புத்திசாலியா இருக்கணும் அடுத்தவங்களையும் மதிக்கணும் அடுத்தவங்க இதெல்லாமே நமக்கு தெரியுது ஆனால் ஏன் செய்யறது இல்லை அப்படின்னா அந்த அதுல வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா உடலை நல்லா வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த உடம்பு வந்து என்ன இருக்குதுங்க உயிர் தங்கி இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் கண்டெய்னர் சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ அந்த உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு பேசிக் என்னன்னா இந்த மூன்று ஓட்டங்கள் சொல்லக்கூடிய வாதம் பித்தம் சிலைத்தமம் சொல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் ஸோ இது மூணுமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது அவசியம் ஏன்னா இந்த மூன்று ஓட்டங்கள் சரியா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஜெனடிக் சென்டர்ல இருக்கிற அதாவது நம்ம விலங்கினத்திலேருந்து தானே வந்தோம் நம்மளுடைய செல் வந்து பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் சோ அது உங்களுக்கு தெரியும் அனிமல்ஸ் செல்ல அனிமல்ஸோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு பிளஸ் எப்படி ஜெனடிக்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம முதலியர்களோட குணங்கள் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா அதெல்லாமே நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது நம்மளால இந்த விலைங்களை தன்மையை போக்கிக்க முடியும் உடலை நல்லா வளமா வச்சுக்க முடியும் டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸையும் நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ மகரிஷி வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவாங்க உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு வேலை அல்ல அது நாம் உடலுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் திருமூலர் எல்லாம் பாடும்போது உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இருக்கு இப்போ நமக்கு டைமும் கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த வகையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தன்னை அறிதல் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்ப பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா தன்னை அறிதல் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அகம் நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது அகம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப உடலுக்கு நோய் ஐயா சொல்லும் போது இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன இல்லைங்களா எந்த நோயுமே ஃபர்ஸ்ட் மனதுல இருந்து தான் வருது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கவலையோ பொறாமையோ வெறுப்போ அந்த எண்ணங்கள்ல நெகட்டிவா இருக்கும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா அது வெளியில நமக்கு காமிக்குது உடல்ல மாற்றம் தான் நம்ம வெளியில கவனிக்கிறோம் வெளியில தெரியுது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது உள்ளத்துக்கு தான் ஸோ அப்ப அந்த உள்ளம் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்னும் ஒண்ணு இணைஞ்சு இருக்கணும் அதுதான் அகம் புறம் ஆனந்தம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த அகம்ங்கிறது நம்மளுடைய உள்ளம் மனம் புறங்கிறது நம்ம வெளியில பாக்குறது ஆனால் இந்த வெளியில செய்யற செயல்களின் மூலமாவும் உள்ள பாதிக்கப்படும் உள்ள நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தீய எண்ணங்கள்னாலையும் நம்மளுடைய குணங்கள்னாலையும் வெளியில என்ன ஆகும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கண்ணு வந்து நிறைய டிவி பாக்குறது நிறைய எனர்ஜி பா செலவு பண்ணிட்டோம் அதாவது பிறர்மன தூண்டுதல் நிறைய வீடியோஸ் பாக்குறது ஏதாவது ஒரு கிரேவிங்ல போயிட்டு சாப்பாடு வீடியோ அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நம்ம தூண்டி விடுறாங்க இல்லைங்களா ஏதாவது ஒரு எமோஷனல் ஆசைய தூண்டி விடுறது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி இல்லை ஸோ அப்ப இது கண்ணு நிறைய அப்ப யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்ணு வழியா நிறைய எனர்ஜி போயிடுறது ஸோ இப்ப இதே மாதிரிதான் காது அதாவது புலன் கருவிகள் அறிவு கருவிகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டும் இணைஞ்சு இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம இந்த இளமை காலத்திலேந்து வர்ற அதே உடலை வச்சுதான் நம்ம உயிர் கடைசி காலம் உயிர் பிரிகிற வரைக்கும் இதே உடம்பு தான் இருக்கு உள்ள ஆர்கன் எல்லாம் இப்ப மாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ விலையாகுதுன்னு தெரியும் இல்லைங்களா கடவுள் இலவசமா கொடுத்த உடல் உறுப்புகளை நம்ம பத்திரமா பாத்துக்கிறதுக்கு உடல் பயிற்சி தவம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா இன்னைய காலகட்டத்துல உங்களுக்கே தெரியும் செயற்கை பல்லு ஆறாயிரம் ரூபாய் அதாவது இதயத்தெல்லாம் எண்பது லட்சம் கிட்னியை மாத்தணும்னா கிட்னிக்கு ஒரு வேலை அதை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வேலை அதே மாதிரி கண்ணுக்கு லென்ஸ்னா ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எல்லாமே டே டு டே லைஃப்ல உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் அலட்சியப்படுத்துறோம் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அறிவின் வறுமை எதுல இருக்கும் அப்படின்னா 
அறிவின் வறுமை எப்ப ஏற்படுது வறுமைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ அது வந்து அறிவுல வறுமை எப்படி அப்படின்னா அறியாமை உணர்ச்சி வயம் அலட்சியம் பண்றது நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் செய்ய மாட்டோம் இல்லைனாலே என்ன பண்ணுவோம் அதை கண்ணும் காணாம போயிடுறது அப்புறம் தள்ளி வச்சுடுறது இல்லைன்னா எமோஷனல் ஆகி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஆஹ் இது எனக்கு தெரியாதா எல்லாம் தெரிஞ்சதுதானே ஸோ இந்த மாதிரி லெத்தாஜிக்கலான தாட்ஸ்லே நம்ம என்ன பண்ணிடுறது அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது ஸோ இப்போ இந்த தன்னை அறிதல் அப்படிங்கும் போது வரும்போது தான் நம்ம அந்த தன்னைத்தான் அறியும் போது தான் உணரும் போது தான் நம்ம இந்த விஷயங்களையே என்ன பண்ண முடியும் நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் அது ஒரு விஷயம் இந்த ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒன்று படிச்ச நல்லா இருந்தது அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது உங்களை பற்றி நீங்கள் அறியாமல் இருப்பது தான் அறியாமை இப்போ சொன்ன இல்லைங்களா அறியாமை பற்றி அதை தான் இப்போ சொல்ல வர தன்னை அறிதலே விவேகம் உலகில் இருக்கிற நீங்க எத்தனை புக்ஸ் வேணா படிச்சிருக்கலாம் புதுசா ஏதாவது திங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இது எனக்கு தெரியும் அது தெரியும் எல்லாமே பார்த்துருக்கலாம் அது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையில யூஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அதெல்லாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதா ஆகாது என்னன்னா தன்னை பத்தி தன்னோட பிளஸ் மைனஸ் தெரியணும்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா சோ அப்ப தன்னை பற்றி ஆழமாகவும் தெளிவாகவும் அறிஞ்சிக்காம இருக்கிறது தான் அறியாமை உண்மையில் உள்ளபடி உங்கள் இருப்பை நீங்கள் பார்த்து உணர்ந்துக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு பார்க்க தெரியல அப்படின்னா அந்த தன்னை அறிதல்ல விவேகம் கெட்டாது அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க இங்க அப்படின்னா தன்னை பத்தி தன்னோட பிளஸ் மைனஸ் நான் இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருப்பேன் இந்த எமோஷனல் ஆவேன் அப்ப இதை நான் வந்து எப்படி மைண்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எதை வச்சுக்கணும் எதை வச்சுக்க கூடாது டூஸ் அண்ட் டூ நாட் சொல்றாங்க இல்லைங்களா சோ அத செய்யும் போதுதான் நம்ம வந்து உடலின் மொழி இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா நம்ம உடம்பு மொழி இப்ப என்ன சொல்லுது அது எதன் மூலியமா சொல்லும் மனதின் மூலியமா தான் சொல்லும் அதை வெளி காமிக்கிற விதம்தான் உடலின் மொழி அதாவது கோவமா இருக்கு அப்ப எரிஞ்சு விழறது கண்கள்லாம் ரெட் ஆகுறது அப்ப உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணல நம்ம இது தேவையா தேவை இல்லையா நம்ம ஏன் கோவப்படுறோம் அந்த மாதிரி சுய ஆராய்ச்சிக்கு போறது இல்லை இது நாங்க சொல்லியிருக்கிறது ஒரே ஒரு கோபத்துக்கு மட்டும்தான் சோ இப்ப நான் காலம் கருதி என்ன பண்றேன்னா கொஞ்சம் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது உடலின் மொழிய கவனிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி மகர்ஷி வந்து சொல்லும் போது சொல்றாங்க ஐவகை கடமைன்னு சொல்வார் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தன்னை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஊர் உலகுன்னு சொல்வாரு அதுல உடல் நலம் அதுக்கப்புறம் குடும்பம் ஊரார் சுற்றார் உலகத்திற்கு ஆற்றும் கடமை முறையே முக்கியம் கெடாமல் பார் ஒன்றினால் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லாருமே ஒத்து இணைந்துதான் இந்த இத நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியும் அப்ப ஆனா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் வந்து என் உடம்ப பாத்துக்க மாட்டேன் நான் ஊருக்குதான் செய்வேன் அப்படின்னு செய்யக்கூடாது இல்ல என்னை மட்டும்தான் பாத்துப்பேன் இல்ல என் குடும்பத்தை மட்டும்தான் பாத்துப்பேன் அப்படின்னும் இருக்க கூடாது சோ இததான் வந்து பேலன்சிங் லைஃப் பேலன்ஸ்டு டயட் எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம சொல்றோமோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த பேலன்ஸ்டு லைஃபுங்கிறதும் நமக்கு முக்கியம் இப்ப பயிற்சியா ரெண்டு மூணு பயிற்சி கொடுக்கலாம்னு நான் நினைச்சேன் ஒரு நிமிஷம் செஞ்சு பாக்கலாங்களா கைகளை கோத்துக்கலாம் கண்களை மூடிக்கலாம் கைகளை கோத்துக்கலாம் கண்களை மூடிக்கலாம் இப்ப அப்படியே சுவாசத்தை கவனிக்கிறோம் மூச்சு காத்து உள்ள போறத வெளியில வர்றத இது வந்து எதுக்கு நாங்க நம்ம வந்து புற செயல்களை இந்த எங்கெங்கயோ இருக்கிறத யமா நியமாஸ்ல வர அடுத்த இது சொல்லுவாங்க ஆஹ் மக பதஞ்சலி முனிவருடைய எயிட் லிம்ஸ்ல தாரணான்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு நமக்கு உள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக செய்யற விஷயம் இது இப்ப சுவாசத்தை கவனிக்கிறோம் கண்கள் மூடிய நிலையிலேயே இருக்கிறோம் புற செயல்களை கட்டுப்படுத்துறோங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் இது இப்ப அப்படியே என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு பாதங்களை நினைக்கிறோம் பாதத்திற்கு மேலாக உள்ள கணுக்கால நினைக்கிறோம் முழங்கால் நினைக்கிறோம் தொடைகள் நினைக்கிறோம் 
எடுப்பு மற்றும் உள்ளுறுப்பு பகுதியை நினைக்கிறோம் வயிறு மற்றும் உள்ளுறுப்பு பகுதியை நினைக்கிறோம் மார்பு பகுதியை நினைக்கிறோம் தொல்பட்டை கைகள் விரல் நுனியிலேந்து ஷோல்டர் ஆம்ஸ் ஃபுல்லா வரும் அப்படியே கழுத்து பகுதியை நினைக்கிறோம் தலை மற்றும் உள்ளுறுப்பு பகுதி இப்ப தலைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா உள்ள போ போறோம் எப்படி போ போறோம்னா ரெண்டு காது வழியா உள்ள போறோம் ரெண்டு கண்கள் வழியா உள்ள போறோம் வாய் வழியா உள்ள போறோம் இப்ப அப்படியே தலை மற்றும் உள்ளுறுப்பு பகுதி அப்படியே நினைவு இப்போ தலையிலேந்து மூச்சை விட்டுக்கிட்டே ஒரு ஒரு பார்ட்டா நினைச்சுக்கிட்டே பாதம் வரைக்கும் வரும் திருப்பி மூச்சை இழுத்து கொண்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தலைக்கு போறோம் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பாதத்துல இருந்து மூச்சை இழுத்து கொண்டே தலை பாதத்துல இருந்து மூச்சை இழுத்து கொண்டே தலை மூச்சை விட்டு கொண்டே பாதம் ஒரு கண்டினியூஸாக நான் ஸ்டாப்பாக செய்கிறோம் இப்போ இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகும் டக்குன்னு உங்களுக்கு மைண்டு உள்ள போகிறதுக்கும் புற செயல்களை கட்டுப்படுத்திட்டு உங்களுடைய பாடியை நீங்க கவனிக்கிறதுக்கும் எனர்ஜி எல்லா இடங்களுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் சரியாகும் பிளஸ் எங்கேயாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லக்கூடிய மின் குறுக்கு இருந்தாலும் இது சரியாகும் பிபி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா சரியாகும் இதை ஒரு ஒன் மந்த் நீங்க டெய்லி கண்டினியூஸா செய்யலாம் இன்னும் ஸ்லோவா ஆனா செய்யணும் அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதை டெய்லி நைட்ல செய்யணும் அதாவது இப்போ இந்த உடலின் மொழியை இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கவனிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அப்போதான் நம்ம உடலின் மொழியை அறிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது தான் நமக்கு மன நிறைவு வாழ்க்கையில வெற்றி எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு கதையோட சின்ன கதையோட நான் என்னோட சிந்தனையை முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர் என்ன பண்றான்னா மன நிறைவு அவனுக்கு கிடைக்கல ஏதோ தேடுதல்லே இருக்கான் ஏங்கி தவிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த இளைஞன் என்ன பண்றான்னா எப்படியாவது வாழ்க்கையில உண்மை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டிராவல் மாதிரி போறான் எல்லா ஊர் ஊரா போறான் நாட்டை எல்லாம் போய் சுத்துறான் ஆனா அவனுக்கு எங்கேயுமே அவனுக்கான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்க மாட்டது அப்ப வந்து நிறைய துறவிகள் எல்லாம் பாக்குறான் அப்ப அவங்க கேக்குற வாழ்க்கையில மண் நிறைவு பெற்று மகிழ்ச்சியா வாழணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப அவனுக்கு எந்த அவங்க கொடுத்த எந்த பதிலுமே அவனுக்கு திருப்தியே ஆக மாட்டது சென்ட்டு கடைசியா ஒரு ஊர்ல அவனுக்கு வந்து ஒரு 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 சொல்றாங்க அங்க ஒரு குகையில ஒரு துறவி இருக்காரு அவரை போய் பாருங்க அவரு நல்ல பதில் எல்லாம் சொல்வாரு நல்ல பெரிய துறவி ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு உடனே சரிடா நமக்கு நல்ல சான்ஸ் நல்ல நம்மளோட கேள்விக்கு பதில் எல்லாம் கிடைக்க போதும் சந்தோஷமா போறான் அங்க போய் பார்த்துட்டு அந்த துறவிட்ட கேட்கும் போது சொல்றான் ஆஹ் ஐயா நான் வந்து வாழ்க்கையில உண்மை அறிஞ்சுக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்ன்றத நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கேட்டோன்ன அந்த துறவி என்ன பண்றான்னா சிரிக்கிறாரு இவ்வளவுதானா இதுக்கா இவ்வளவு தூரமா சுத்திட்டு இருக்கேன் ஊருக்கு போ அங்க போனேன்னா அங்க ரோடு ஓரத்துல மூணு கடை இருக்கும் அந்த கடை போய் பார்த்தா நீ என்ன கேட்கிறியோ அது உனக்கு பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது என்னடா இவ்வளவு நாளா சுத்திட்டு இருந்தோம் இவர் என்ன இப்படி சின்னதா போய் சொல்றாரு அப்படின்ட்டு வேக வேகமா போயிட்டு சரி பாப்போம் ஒரு துறவி சொல்றாரு இல்ல சம் மீனிங் அஸ்தர் இல்ல சோ நம்ம போய் பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு போறோம் அங்க போய் பார்த்தா மூணு கடையும் பார்த்தா ஒரு கடையில இரும்பு துண்டு இருக்கு இரண்டாவது கடையில மரம் எல்லாம் விக்கிறாங்க மூணாவது கடையில நைஸ் கம்பி எல்லாம் இரும்பு கம்பி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பி எல்லாம் விக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதுல எப்படா உண்மையை கிடைக்கும் இதுல எப்படி வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கிடைக்கும் அப்படின்னு அதே குழப்பத்தோட துறவிட்ட போறான் ஆஹ் அவர் சொல்றாரு நீ நேரம் வரும்போது உனக்கு இந்த உண்மை புரியும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பிச்சுடுறாரு 
அவனுக்கு ஆனா ஒரே ஏமாத்தமா இருக்கு என்னடா இந்த புகையில இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு இவரா இருப்பாரு நல்லா சொல்வாருன்னு நினைச்சோம் இவர் யாரோ ஒரு போலீஸ் சாமியர் போல இருக்கு நம்ம தான் ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அவன் தன்னோட டிராவல அப்படியே கண்டினியூ பண்றான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நாள் நைட்ல வாக்கிங் மாதிரி அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அந்த தெரு வழியா போகும்போது அங்க ஒரு குடிசை இருக்கு அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக் இனிமையான ஒரு இசை கேக்குது அவனுக்கு அந்த இசை வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவனை அப்படியே மயக்கிற நிலைக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல் நல்லா கொடுக்குது அவனுக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்றான் வெள்ளை நின்று கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு அப்புறம் அந்த உள்ள போய் பாக்குறான் அங்க பார்த்தா ஒரு சித்தார் இசை கலைஞர் வந்து அதை வாசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்ப அந்த விரல்கள் நல்ல டியூன் ஆகி நல்ல அது வாசிக்கிறாரு அதனாலதான் அந்த இசை வருதுங்கிறது அவனுக்கு புரிஞ்சிடுது அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது சோ தான் கேட்ட கேள்விக்கு இங்கதான் கிடைச்சிருக்கு அதாவது முன்னாடி கிராமத்துல பார்த்த கடை என்னன்னா ஒரு இரும்பு துண்டுகள் மரம் மெல்லிய கம்பி எல்லாமே தனித்தனி கடையில இருந்தது ஆனா அதையெல்லாம் சேர்த்துதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த சித்தார் செஞ்சிருக்காங்க சோ அப்ப அதை பார்த்தோம்னா அவனுக்கு என்ன தோணுதுன்னா நமக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனா என்னவா இருக்கு தனித்தனியா இருக்கு எங்க வச்சிருக்கோம் எப்படி வச்சிருக்கோம் எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது தெரியாம இல்ல சோ அது தனித்தனியா இருக்கும்போது எந்த பயனுமே கிடைக்கிறது இல்ல அத சரியா கரெக்டா ப்ராப்பரா அது எல்லாத்தையும் இணைச்சு அங்க எங்க எதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறத பயன்படுத்தும் போதுதான் அந்த வாழ்க்கை இனிக்கும் அப்படின்ற அந்த உண்மை அவனுக்கு புரியுது ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம யார்கிட்ட எல்லாம் தொடர்பு கொள்றோம் யார்கிட்ட எல்லாம் பேசுறோமோ அதுல எல்லாம் எந்த லிமிட்டோட இருக்கணும் எப்படி பேசணும் அதாவது நம்ம என்ன வேணாலும் பேசுவோம் ஆனா அடுத்தவங்க மட்டும் அமைதியா இருக்கணும் எனக்கு நல்லதே செய்யணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா நேச்சர்ஸ் லா தெரியும் காட்ஸ் லா தெரியும் நம்ம எதை கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும் அதைதான் கிருஷ்ணர் கூட என்ன நினைக்கிறாயோ அதுவாக மாறுகிறாய் நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொ பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம நல்லதையே நினைச்சு நல்லதையே பெறுவோம் அதுக்கு உடலின் மொழி நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அப்போ அதை கண்டு நம்ம பயன்பெறுவோம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை அளித்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அதாவது மேம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன எல்லா பேரையும் நீங்களே என்னால் இப்போ சொல்ல முடியல ஸோ நான் சொன்னதான் நினச்சி எல்லாருமே என்னோட நன்றியை வாங்கிக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்